Eh, yung iba, mga bukas ako, mga alas sa isang gabi pa mga abot nila. Bukas na bukas na. Pero makukuha pa nila. Ano po? Admin. Doon ako yan. Ano po yung people correction? Mabilis lang po yung proseso natin. Sobrang bilis po. Kaya sundin po natin yung oras natin kung ano po nakalagay sa pabatid. Kasi sobrang bilis lang po mga kabarangay. Yes po, alphabetical po tayo. Letter A po ngayon, letter A. Yes po, may tao na rin sa grievance. Wala pong gaano ng pila sa labas, maikli lang po yung pila. Mabilis po ang ating mga verifier dahil so, sobrang dami po na nilagay natin na uh, verify Yes po, mabilis po. Sobrang bilis po ng payout natin. Halos wala nga pong ano. Mabilis po ngayon dahil lalo't uh, maaga dumating po yung uh, city treasurer's office kaya sobrang bilis po ng ating payout. Actually marami na po ano marami na po nga uh, nakaalis uh, dahil maaga sila nakakuha ng ayuda. Mamaya po kami magpa maglalabas ng pabatid pagkatapos po ng ano 
Pagkatapos po ng payout na to, agad-agad din po kami maglalabas ng bagong uh, listahan. Makikita niyo naman po no sobrang bilis kasi ang dami po nating nilagay na uh, validator. Makikita po ninyo yan ano. Paalala lang po mga kabarangay na pagpupunta kayo dito tiyakin po natin meron tayong mga Xerox copy no. Lalong lalo na po yung mga inauthorize. Ibig sabihin kung kayo po ay inauthorize, dalawang uh, certification po at dalawang Xerox din po ng authorization yung dadalhin niyo para hindi na po kayo pabalik-balik. Yung pong mga wala ng problema, walang mga correction, mabilis lang po lalo yung payout nila. No? Pero yung may mga correction po after validation, pupunta kayo doon sa clearance section natin. No? Meron tayong pinalagang uh, clearance section dito para hindi na po kayo pupunta ng barangay hall. <laughs> so dito po nakapwesto yung ating clearance section. No? Lahat na may correction, lahat na may uh, problema sa data, so lahat pupunta po dito para mabilis po yung uh, proseso. Pero kung wala naman kayong problema at malinis naman yung dokumento ninyo, ID lang po at photocopy. Kung wala po kayong ano, kung wala po yung form ninyo na wala, pwede po kahit uh, valid ID, photocopy, no? Para lang po malinaw. Nakalagay naman po yan sa pabatid natin. So makikita po ninyo, no? halos wala pong pila. Kasi tuloy-tuloy naman po yung daling ng uh, tao sa payout area. Ano? 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 Yes, ma'am. Ang, ang pinawag sa amin ng uh, ng, ng SSP din yung forward sa amin ng isa. Ang binigay po sa amin ay 19,100. Pero yung total po namin 
ay 20,400. May kulang po. Apo. 20,000 na na uh, 400. Ay nag-email din po kami agad yung pagka uh, dating ng listahan sa amin. Nag-email agad kami na may kulang pa kami. Uh, 1,000 more or less na 1,300. Golden, golden pagdato, golden pagdato. Kung nababasa niyo po yung pabatid natin, ang sabi po doon, pag nawala ang form, basta nasa listahan po ay pwede. Mamaya po namin ilalabas yung pabatid. Mamaya po namin ilalabas yung pabatid after po ng payout na to. Hindi po tayo nag-issue ng barangay ID ngayon para sa payout. Ang ini-issue lang po natin dito ngayon ay barangay certification. Yung mga pila dito yung buntot doon ha. Ang dami pong bakante, bakante. Dapat po pinapa-update nyo na po yung valid ID ninyo. Kung kasal na po kasi kayo, dapat yun po yung inaayos ninyong ID. Pagkasal na po tayo, dapat ang ginagawa po natin, inaayos na po natin yung status natin para yung hindi lang naman po sa payout natin magagamit yan sa mga susunod. Hindi ho po pwede ang nakalagay sa term ninyo, married, tapos yung ID ninyo ay single pa. Hindi ho talaga tatanggapin yun. Certification na lang po ang kukunin ninyo. So nandito po tayo sa labas ng gate ng mga kabarangay. Thank <laughs> you. 
Hindi na po kayo pupunta ng barangay ma'am Hindi na po kayo pupunta ng barangay Kasi dinala na po natin dito yung mag-i-issue ng clearance Nakalagay po yan ma'am sa pabatid natin Nandito na po ang clearance natin sa payout area Hindi na po kailangan pumunta ng barangay Para kumuha ng certification Automatic po may issuehan po kayo dito ng clearance kung ano man po yung kailangan ninyo correction o certification so nandito po ako ngayon sa labas ng gate kung makikita po ninyo na maraming kong bakanting upuan mabilis po yung proseso ng payout natin ngayon basta lang po yung ating mga kabarangay susunod lang din po sa tamang proseso <coughs> Bakit wala ka dito? Ay, dati. Ha? Ah, okay, ubusin mo na. Pilitin na po para mabilis din kayo ma... Dito po sa labas ng uh, ng gate ng Bag Elementary School para hindi rin po mainitan. Naglagay din po tayo ng 10 pesos sa labas. Hindi. Kung sa Yes po, mabilis po yung ating payout. Tuloy-tuloy po yung pasok at labas ng mga tao. Yan, kung nakikita po ninyo yung mga dati po nating payout Hanggang pranko po yung pila Pero nakikita po natin ngayon Clear po, no? Clear Naha dati pa ikot yan hanggang palengke Pero ngayon makikita po natin, oh, napaka-ikli lang po talaga ng pila. At ayan, hanggang dun lang sa may eskwelahan ng Richland sa Montessori. So lahat po ay organized. Kaya lahat po na magpipayout po sa susunod, pakitiyak lang po natin na daladala natin lahat ng ating mga requirement para mabilis lang po yung proseso ng payout natin. Lahat ng Xerox po, pakidala na rin po para hindi na po tayo mahirapan sa balik-balik. Mamaya po after payout, ilalabas po natin yung pabatid. Right after po ng payout na to maglalabas tayo ng bagong listahan. Abangan na lang po natin mamaya. So, kung nakikita po ninyo yung pila ay tuloy-tuloy po no? hanggang dyan lang po yan sa May Montessori dati po ay paikot pa yan ng palengke hanggang sa Franco kaya mahalaga po kung ano po yung pabatid natin susundin natin para po mabilis yung proseso natin at maaga po tayo matapos So po, pwede na po kasi mabilis naman po Kung 3pm pa po yung schedule nyo Pwede na po rin kayong pumila kasi sobrang bilis Nawawalan po ng uh, tao dun sa payout, payout area
Xerox po, tapos may tatlong firma. Yun lang po. Wala pong correction ha. Wala pong correction yun lang po. ID, tapos dalawang firma. Tatlong firma. Kabalikan ko lang po ha. Ayan po, clear po yung prangko natin. Wala pong pila nung mga nakaraang payout natin. Paikot po yan ng palengke. Pero ngayon, wala po yung pila. Nandun lang po yung pila pinakadulo sa... Wala pa yata Montessori. Ito lang po yung pila. No? Napakaikli lang. So dito lang sa may hardware. So nakikita po ninyo na wala na pong pila banda ron. Dito lang po, hindi pa aabot sa monitory. Tayusin po natin yung ano, yung kung natin po. Ano to? Uh, yes po, pareho lang po 'yon. Pareho lang po 'yon. Sap DSWD at saka sap uh, QC. Pareho lang po 'yon. Kung naka-declare po yung uh, halimbawa kayo po yung may-ari ng form plus naka-declare po yung mga beneficiary ninyo. Kung ilan po yung beneficiary ninyo plus yung may-ari ng form kung dalawa po yun, tatlong libo po yung inyong makukuha. Dalawang libo lang siya nakukuha may kung pinakari. So tiya, siguraduhin din po natin Pagpirma po natin sa payroll, no? bilangin nyo po yung pera ninyo bago po kayo umalis ng counter doon. Baka mamaya, 3,000 yung ayuda ninyo, binigay 2,000 lang. So, pakasigurado lang po yun.
Okay mga kabarangay, uh, ganito po no. Kasi nakakatanggap na tayo ng ilang mga uh, reklamo no? na yung iba ay may bin- may may beneficiary sila pero natanggap lang nila ay isang libo inuulit lang po namin. Pag nasa payout na po kayo, yung pipirmahan po ninyo, tingnan po ninyo kung magkano po yung allotted na ayuda ninyo. Huwag po kayong aalis ng hindi po ninyo nakikita. No? Ibig sabihin, pag binigay sa inyo isang libo, i-double check nyo bakit isang libo lang. Yung pipirmahan ninyo, katabi po nun kung magkano po yung amount na dapat ninyo matanggap. Hindi ho po pwede na pagkabigay sa inyo ng pera, bigla na lang po kayong aalis. No? Hindi na po natin mahahabol yun kapag umalis na po kayo. Dapat doon po mismo, sa habang nagpe-payout kayo, hindi pa binibigay yung pera sa inyo, kailangan po ninyong tingnan magkano ang matatanggap ninyong ayuda. Malinaw po ba mga kabarangay? Ulitin ko lang po, no? Doon po sa mga i-authorize, dalawang authorization po, Xerox, kailangan, valid ID nung may-ari ng form, Xerox copy na may-ari ng form, dalawa. Ganon din po yung authorized person. <coughs> Kuya, kanina ka pa, di ba? Bakit ka nandito dito? Ha? Kanina ka pa umaga? Hindi ka ba galing doon sa certification? Mahaba ng pila mo. Kaya nga, kanina ka pa doon galing, di ba? Pinalabas ka ulit. Ako muha ka lang ng certification. Pag dalawa po yung nakalagay na beneficiary nyo plus yung may-ari ng form, tatlo po yun, di ba? So, tatlong libo po yun. Kaya paalala po sa mga nanonood ngayon sa ating live, bago po kayo umalis, Bilangin po ninyo yung pera ninyo. Tingnan nyo po kung magkano yung pinirmahan ninyo. Hindi ho po pwedeng, hindi nyo titingnan. Paglabas, pag nakalabas na po kayo ng gate, hindi na po yung mahahabol. Kaya pakiusap lamang po. Sa lahat na magpipayout po, bago kayo pumirma, tingnan nyo kung magkano yung ayuda nyo. Bilangin nyo po yung pera bago kayo umalis. No, kasi meron na po tayong mga natatanggap na reklamo. Yes po. Doon na po yung pila sa loob. Opo, opo. Opo, opo. Yes po, may pila din po sa grievance pero konti lang kasi konti lang naman yung may problema. Kailangan po dalhin niyo po yung original, yung mga IDs po ninyo, dadalhin po ninyo yung original. Thank <laughs> you. 
Yes po. Basta po nakadeklara yung anak ninyo sa form. Dalawang kopya. Hindi ho po pwede. Makinig pa mabuti, no? Hindi po po pwede na binatak dalaga kayo o kakakasal nyo pa lang wala pa kayong anak. ba? Diba? Ibig sabihin, mag-asawa kayo nakadeklara sa form. Dalawang libo lang yun. Ngayon, kung nang anak ka, after mo mag-fill ng ano, ng, ng SAP, o kaya ng SAP DSWD o SAP QC, automatic hindi po kasama yung anak. ba? Diba? Kasi late siya dumating. ba? Diba? Dapat po, nang anak ka, pagkapirma mo ng form. Huwag po natin ipilit yung hindi uubra. Okay lang yung kati rin. Okay lang yung kati. Kahit pa isang compound sila, may kanya-kanyang pamilya, may kanya-kanyang form, okay lang yun. Yes po, yes po. Ang maximum po natin na ayuda ay 4,000. Malinaw po yun. Kaya bago po kayo umalis, doon sa nagbibigay ng pera sa payout, bilangin po ninyo, bilangin po ninyo yung pera at the same time, tingnan nyo po mabuti kung magkano yung pinipirmahan ninyo, wag po kayong alis ng alis. Yes po, tama po yung bilangin nyo po yung pera, tingnan nyo po kung magkano yung pinirmahan ninyo. Yung nandiyan, nagpasayok sa mga tao. Kaya huwag nyo po, ano ha, mawawala siya ng pila. Kaya huwag nyo. Ha? Ayaw ko ba eh? Ayaw ko ba eh? Automatic yun. Pag magkukuha ka ng payout, dala mo dapat yung original. Huwag na po natin ipilit yung mga ano. Huwag na po natin ipilit yung hindi talaga uubra. Siyempre, pag magpipayout ka po, dala mo yung original, dala mo po yung zero. Opo, kung hindi po ninyo makuha ngayon hanggang sa mga susunod na araw ang tawag po doon ang claim ibig sabihin mamaya po magpapabatid tayo ilalagay din po natin yung mga unclaim na pwede na pong mag pay out din relax lang po kayo sa katanungan mag isa lang po ako Hala! Okay lang? Kentik mo ito sa kabila. Yes po, isirox nyo na rin po. Isirox nyo na rin po yung inyong uh, mga form para wala na pong uh, hahanapin sa inyo. Pwede po bang dalawang kasama sa list? Isa lang po ang i-authorize ninyo Huwag naman po yung lahat ng nasa listahan nyo I-authorize ninyo di Dagdag pa po yung sa tao Isa lang po Yung legal aid At least 15 po pinapayagan po natin na mag-authorize Inaantay ko kanina dyan ay Papa, ano ba po? Sa isa na lang. Ate, sa isa na dito. Ate, ate, ate. 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 Ate, ate, Thank <laughs> you. 
Yung mga certification po para sa correction. Ibig sabihin, mali yung spelling ng pangalan, nagkabalik ka yung apelido, mali yung birthday, yun po yung binibigyan ng certification. Pwede po bang 17 years old na mag-claim po? Pwede po. Kung hindi po available si nanay, si tatay dahil may trabaho o may sakit, 15 or 17 years old, pwede pong mag-claim. Bibigyan po namin ng certification. Okay. Yes po. Pwede na po yung pin. Yes po, mayroon pong mga mamaya pang hapon na ka-schedule pero pumila na. No? Ang nagiging problema po natin dito, yung city treasurer's office ay may sarili silang sistema. No, kaya po kanina nag-usap po kami na dapat hindi po ganun yung proseso. Sundin dapat kung ano yung pabatid. Kaya kanina po nakikipagtalo kami sa city treasurer's office dahil gusto nila pumila lahat. So pag pumila lahat yan, wawala po yung social distancing. Baka ang mangyari po niyan, ang gando na naman po yan sa palengke. Yun po yung iniiwasan natin. Relax ka lang. Relax ka lang, ano, LA. Alalayin. Relax ka lang. Masyado kang high blood. No, nasi-check yan. Kung gusto mo pumunta ka rito para ma-observe ma mo. Yes po, Ate M. Uh, ang sinusunod po talaga natin yung proseso ng barangay. Kaya kanina, nakipagtalo kami doon sa City Treasurer's Office kasi ang gusto nilang masunod yung proseso nila. Sabi namin, hindi po pwede. Kailangan sundin kung ano yung pabatid ng ating barangay. Marjorie, anong ibig mong sabihin? Ah, hindi na kailangan yung certification pag di naka-address sa bagbag. Natural po, pag magkiklaim ka, dapat yung ID mo naka-address sa bagbag. Ibig sabihin, taga barangay, bagbag ka. Kung ibang ID, yung ipepresent mo, kailangan magpatunay yung purok leader mo na taga dyan ka talaga sa bagbag. Kung bagong lipat ka, diba? kasi kung matagal na po tayo sa barangay bagbag, dapat naayos na po natin yung ating mga ID, nag-change address na po tayo, nagkaroon na po tayo ng uh, change ng civil status, Ganun po yun. Yes po, may priority lane po tayo sa PWD at saka sa senior citizen. Pero bawal nga po ang senior citizen. Pero mayroon tayo mga... Hindi talaga natin may iwasan. May mga senior talaga na... Alam nyo na, pag senior ay makukulit, ito yung nahayaan na rin natin na pumila. Pero malinaw po sa ating pabatid, bawal po lumabas ang senior citizen. Anong ibig niyo sabihin na okay lang po yung kung nawala yung form niyo, nawala yung... Uh, sa PSWD o sa PUC, pati ba naman ID na wala? O, paano po nangyari yun? Hello? 
Paano kung 4K? Wait lang po, ang dami kasing tanong. Paano kung apat na member po kami sa family? Basta po nakadeclare kayo sa form. Yun ang naman po yun eh. Hindi po natin dapat pagtalunan. Pag nakadeclare po sa form, kahit po walo yan, maximum po natin 4K. Pero kung ang nakalagay nga po sa inyo, kung mag-asawa lang kayo, ikaw plus yung asawa mo, dalawang libo lang yun kung wala pa kayong anak. ba? Diba? Pero kung kakapanganak mo pa lang at ahabulin mo yung yung uh, anak mo para mailagay sa sap, hindi na huwag pwede yun. Kasi dapat prior sa ayuda, nanganak ka na. Kailangan po magpatunay. Kailangan po may magpapatunay na bagong lipat sila kung bakit hindi pa naka-address yung uh, yung ID nila sa barangay Bagbag. Ibig sabihin, pwede siyang bigyan ng certification ng kanyang uh, landlord o kaya ng purok leader na katunayan na talaga nangungupahan ka. Ha? Huh? Ano? Basta nakadeclare Kahit pasanggol yan Nakadeclare ah, Automatic yun May 1K yun Hindi po tayo nag-uusap ng edad Kahit po kakapanak, kakapanganak pa lang Nung time na nagbigay ng ayuda Tapos nakisama siya sa, sa List of beneficiary May ayuda po yung isang libre Sino po nagsabi ng isang beneficiary lang po ang ilalagay? Ano pong katibayan ninyo? Na may sinabi po kaming ganun. So sana Flores, Rose Ann. Saan mo nabalitaan nyo na sinabi ng barangay na isa lang ang beneficiary na ilalagay? <laughs> Melvin, hindi ko tayo nag-uusap dito kung butante po kayo o hindi. Ang pinag-uusapan po natin dito, yung sinunod po sa pagbibigay ng ayuda, yung guidelines po ng AIAAF at ng BSWD. Wala pong kinalaman ang barangay sa anumang guideline. Ang papel lang po ng barangay no, ay kunin yung mga pangalan ng nabigyan ng form regardless kung butante ka o hindi. Huwag po natin palaging sinasabi na butante ako, butante ako. Huwag pong ganun kasi mali po yun. Hindi po maganda pakinggan. Lord Yel, nasa pabatid yun. Hindi niyo po ba nabasa yung pabatid? Ang sabi, ang sabi po, no, kung wala ka sa listahan pero may form ka, 
pupunta ka sa payout area at didiretso ka ng grievance. Pakibasa po mabuti yung ating mga pabatid para yung po mga tanong ay hindi po pa ulit-ulit. Ano po? No, para po yung, yung sasagutin po natin, yung po hindi nasagot ng ating pabatid. Di po ba? Para hindi po tayo pa ulit-ulit kasi yung mga tanong, kung napapansin po ninyo sa pabatid natin, sinasagot na rin po kayo ng ating mga taga-barangay na ang linaw-linaw ng pabatid, hindi po natin binabasa. Ang ginagawa po kasi natin pag nagpabatid yung barangay, diretso na lang po tayo magkukomment, hindi po natin binabasa. Inandudoon na po yung ating mga sagot. Okay po ba yun? Kahit po ba dalawa anak, apat kami, 1K lang. Ano po ang labo po ng tanong nyo? Kahit po dalawa ang anak, apat kami, 1K lang. Medyo malabo po yung tanong mo, Ellen, no? Sige, para bigyan ka, para malinaw sa'yo. Ikaw ang may-ari ng form. Sino ang nilagay mong beneficiary doon? Asawa mo? Kung mayroon kang dalawang anak, dapat nakadeklara sila doon tatlo. Apat kayo. So, apat na libo yun. Di ba? Pero kung ikaw lang ang nilagay mo, sarili mo lang nilagay mo doon, wala kang nilagay, baka kayo yung isang beneficiary, isang libo lang yun. Yes po, company ID pwede po yan. Yes po, kung stay in po kayo, pwede naman po kayo mag-day mag off. Wala po ba kayong day off? Sa araw po ng day off ninyo, pwede nyo pong kunin. Pipila po kayo dun sa unclaimed. Sorry po ah, hindi ko na po babasahin yung mga paulit-ulit na tanong. Basahin nyo po mabuti yung pabatid natin. Please lang po. <coughs> Tanong ko lang, ano po yung lalagay nito po? So, paliwanag nyo yung ano? Ang payout, area, ang payout po natin ay 10 days. No, 10 days po ito. Kasi 20,000 plus po yung makakakuha ng ayuda. Pinati po natin yan sa 10 araw, 2,000 po sa kada araw. Sir, pwede pang pagpila. Na. Kung meron po kayong authorization, pwede po yun. Dali lang po, marami rin pong concern dito. Hindi lang po kayo ang tinatagot. Hindi na bibigyan niya. Automatic yan. Meron niya. Sa ano ka mo? Kumingi sa barangay sa uyo ng certification ay hindi ka nakatanggap. Yes po, pwede na po kayong kumila. Melvin, Melvin. Wala pong form para fill upan tungkol sa ayuda. Yan po ay last year pa po yan pinanigay. Ayun, 
Guess po yung unclaimed po ay ano. Dito rin po pipila. Pag wala sila sa listahan, tapos nawala rin yung form nila, hindi na po yun po pwede. Kasi ano po yung batayan na mayroon silang SAC form or SAC PC? Dapat po pareho. Kung wala sila sa listahan, at least man lang hawak nila yung form. Pero kung wala na sila sa listahan, wala pa rin silang form, mahirap po yun i-justify. Okay. Yung pong mga hindi pa nakatanggap ng second tranche, no, hindi po ito yung second tranche. Kasi ayuda po ito ng ECQ 2021. No? Yung pong hindi pa po nakakakuha ng uh, second tranche last year, ang sabi ng city government ay inaayos pa nila sa DSWD na maghintay lamang po tayo ng pabatid. Pero syempre, yung atin pong punong barangay ang gusto niya maibigay sa lahat. Pero sabi nga namin madalas sa pabatid, wala naman po sa atin yung pera eh. No? Kung nasa barangay lang po yung pera ng second tranche, lahat po yan sana na ay naibigay na. Pero dahil yan po ay nasa national, hinaghihintay din po tayo ng memorandum nila kung kailan po nila ibibigay at ipapadala yung uh, second tranche. Nare-request nga rin po natin na sana actual payout na lang, wala ng GCash-GCash uh, o kung saan mga, mga remittance center kasi mas mahirap yon Mas madali para sa atin kung manual payout ang gagawin. Okay, maghintay-hintay lang po tayo. Hindi, sa grievance na yun. Hmm. Hindi nga, sila, sila Teresa, tanong sila Teresa, kung available naman yung mga upuan dun sa payout, pwede nga na sa Ayan, wala na ako. dami ng tanong. Asensya na po, may mga sinasagot din po tayong concern dito. Maria Luisa, nasagot na po yan. Paulit-ulit na po kanina pa tayo. Masakit na rin po yung lalamunan ko. Kung sinisikap ko lang pong masagot yung mga tanong na wala talaga sa ating pabatid. Hindi po. Hindi po kayo pwedeng pumunta. Kung may problema po yung papel ninyo, hindi po kayo pwedeng pumunta sa griban kung ibang letter po. Kung ano lang po yung nakaschedule, yun lang po yung pwedeng magpunta dito. Hindi rin po kayo entertain ng grievance kasi wala po kayo sa stress. Jennifer Esteban Basahin niyo po yung pabatid ng ating barangay Ando na po yung sagot Kasi sinasagot ko na po yan kanina Pag no data, yun nasa listahan Ano pong gagawin? Pupunta po sa Grievan Sir, paano kung may case doon sa listahan is 1K pero yung beneficiary is 
Wala pong ganon. Alam po ng city kung ilan po yung diniklara ninyo beneficiary. Kaya tingnan nyo po mabuti pag nag-payout kayo, yung pinipermahan ninyo may nakalagay kung magkano yung amang. Tingnan ninyo at bilangin po ninyo yung kaya. Sir, papa ko po yung beneficiary niya. Pareho po sila wala dito pero ako po authorized. Pwede po yun. Sa grievance, kumi, grievance po, grievance death. Dito rin po mismo sa, ano, sa payout area natin. Yes po, nasunod. Nasunod po ang oras ng mga nagpe-payout. Kaya lang may sadya talagang makukulit. No, kahit hindi pa nila oras ng schedule, pumila na. No, kaya yung iba pinauwi natin. Hindi marunong sumunod no? sa, sa pabatid. Ang madalas na sinasabi, baka daw maubos yung ayuda. Pwede ba naman yun? Pinaka-budget po yan. Yes, Maxine. Kung ikaw yung may-ari ng form, nanay at tatay mo yung beneficiary, tatlong libo yun. Wala po nga naman. Glory, tinugot ko na po yan kanina. Pasok nyo po ng payout area. Pag mali pong spelling nyo, meron po tayong mag-issue po tayo dito ng certificate. Ayan po, oh, nandito po ako ngayon sa pre-run section. Sila po nag-i-issue ng certificate. Wala po, wala po. Ching. Mamaya po after payout, maglalabas kami ng bagong list. Pakiabangan po sa ating Facebook page at pakiunawa po yung ating mga pabatid. Wala pong ano man. Yes po, kung updated naman po yung barang ID nyo, pwede po yun. Yes po, pwede po. Pwede nyo pong ipadala through messenger yung ID at authorization kung na-lockdown po sa probinsya. Kumuli siya, hindi na siya nakabalik kasi na-lockdown. Ang pinapayagan lang po sa authorization na immediate family. Yes po. Kahit po maaga kayo pumunta kung sarado pa po tayo, hindi pa rin po kayo makakapasok. Letter D, hindi po namin alam kung bukas o pangatlong araw. Abangan na lang po natin. Okay. 
Yes, Ina Palma Kapulong. Pwede, pwede po magtanong. Hindi nga ako po pwede yun. Yung mag-pay out ka sa sarili mo tapos authorized ka pa. Hindi ako po pwede yun. LA alalayin Diba sinagot ko na kanina May matitigas ang ulo Diba May sadyang matitigas ang mga ulo Na pinipag-away pa sa barangay Ikaw ay yung lalagay sa kalagayan ng at nakikiusap sa iyo na nainita na gutom ano ang gagawin mo. Diba? Minsan may mga bagay na hindi natin kontrolado. At yung mga bagay na hindi natin kontrolado, huwag po natin gawing malaking issue kasi hindi po siya nakakatulong. Ang mahalaga dito ay maibigay sa ating mga kabarangay yung ayuto. Diba? Dahil sinisikap natin na maging maayos yung ating sistema wala pong perfectong sistema minsan kasi ang ganda-ganda ng plano ng barangay pero iba naman yung ginawa ng city hindi po natin kontrol yun malinaw po ba? Hindi po lahat ng letter B may schedule. Try nyo po kung uubra yun, kung yung kapitbahay ninyo may isang goal, hindi makalabas kasi hindi pwedeng ilabas yung bata. At uh, ayaw yun yung authorized. Subukan po natin no, kung uh, pay out siya. Abangan na lang po natin yung pabatid ko anong letter ko mama. Kasi ang, ang letter po ngayon ay A and B. Pero hindi po lahat ng letter B ay nakapag- payout kasi ang maximum natin na, na payout uh, na bilang ay 2,000 per day. Yes po, pag mali ang spelling, authorization. Pag... June, June. June Masi Mansibang. Kanina pa po nasagot yan. Balikan niyo po yung ating pabati. Tawagan mo na, Bin. Okay, 
Kau tak lupa? 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 Kau tak lupa?